Sabi mga kachapopoy at happy holidays. So, habang naghihintay tayo ng mga kasiyahan natin, magbibigay uli ako ng topic para sa mga future registered criminologists. So, may neg may nag-request tungkol daw sa classification of fires at saka mga example daw. So, ang topic natin ngayon is about the classification of fires. Ako pa rin ang inyong lecturer na si Noli Z. Incad. Unahin natin ang class A fire or fires involving ordinary combustible materials such as wood, cloth, rubber and plastics. Ito yung mga ordinary combustible materials, mga common kahoy, mga paper na na sparring madaling masunog. So ito yung mga madaling masunog din, no? Tulad ng minsan ano, forest fire. No, minsan mga kubo. No, kaya mag-ingat kayo dahil mag New Year, so mga irresponsible na magpaputok diyan. Lalo na gumagayat ng kandila Tapos yung bahay is gawa sa mga kahoy Or kubo Delikado po yan Lalo na may mga kortina Delikado po yan Madaling masunog po yan Halimbawa kung nasunog yan That is a form of a class A fire So tatanda na Class A fire involving ordinary combustible materials Then next Nandyan ang class B fire ang class B fire involving flammable liquid and gases. Ano may mga good example nito? Mga gasoline, nandiyan din yung kerosene, diesel, 'di ba? Kaya pag may nasunog na ano, gas station, 'di ba? So that is considered a class B fire kagad yan kasi may mga ano yan. May mga kerosene, gasoline and also diesel. Diba? Kaya pag pumunta sa isang crime scene Sa mga arson scene diba? Ma Maamoy naman kagad natin to Kung meron bang gasolinang ginamit diba? So sa malalim na pag-aaral ng arson investigation Nakikita natin yan doon sa mga kahoy na nasunog diba? Kapag nalagyan ng gasolina Mas maitim at mas malalim ang pagkasunog niyan Kaya depende sa investigation Remember, the arson investigation is the most difficult investigation. Bakit? Kasi nga, ang mga ebidensya ay nasusunog. No? So, class B par, involving flammable liquids. And also, next, class C fire. Or fires involving energized electrical equipment. O, makikita naman ito, mga saksakan. Di ba? Common yan yung mga nakalimutan na mga nakalimutan na bunutin na rice cooker, lalo na yung mga charger, 'di ba? Mga nakalimutan. That is considered as classifier. Yeah, pag nagkasun dahil doon, 'di ba? And also karaniwan ngayon nakakasunog-sunog dahil sa mga peking Christmas light, 'di ba? Because of what? Mga peke. No, kailangan bumili lang kay ng legitimate na mga Christmas light para mas ma-prevent natin ang classifiers. And also nandito ang class D fires. Ano yung class D fires? Involving combustible materials such as sodium, magnesium, potassium and other similar material. Ito yung mga consider na metals. 'Di ba? And also non-metals, 'di ba? So nandiyan yung ano, magnesium, 'di ba? Kaya ano nag-aaral tayo ng chemistry, try mong sunugin yung magnesium, 'di ba? It can give bright white light. 'Di ba? Tulad din ng ano, tulad din dun sa 9/11, 9/11 bombing, 'di ba? May ano, may isang chemical din doon na nagre-react na pwedeng mag-start kagad ng apoy doon no? that is considered as a class D fire because if there is a involving what? metals diba? and also nandito rin ang class K fire ano yung class K fire? fires in cooking appliance that involve combustible cooking media tulad na mga ano, mga mantika diba? yung 
mantika once na lagyan mo ng tubig na kumukulo di ba nag-aapoy di ba minsan magluluto ka lagyan mo ng ano ng alcohol or wine di ba nag-aapoy eh, eh kung naging dahilan yun at nasunog yung buong ano yung buong tawag dito restaurant because of uh, because of that reason eh di that is considered as class K fire Okay? Sa susunod na pag-aaral natin, lalo na sa malalima na pag-aaral sa part, part technology and arson investigation. So, malalaman natin ano yung mga pang-counter dito sa mga maliliit na fire pa lang to, no? So, pang maliliit na fire, nandiyan ang fire extinguisher, di ba? Pero, mas malalim pang pag-aaral, lalo na pag pumasok tayo sa arson investigation, no? So, Lagi kayong makikinig sa ating lecture dito sa Acclimentoring by Chaps, no? So, huwag nyo kakalimutan pala mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Acclimentoring by Chaps and also i-follow nyo rin ang ating Facebook, ang Acclimentoring by Chaps. And also, kung gusto nyo bumili ng libro, meron tayong libro dyan. Nandyan ang tinatawag natin na Mastering Criminology Terms. So, eto kung gusto niyo mag-order nandiyan ang aking number 0926-056-8167 pesos lang yan ang ating libro na siguradong aprobado recommendado sigurado so maraming salamat sa inyo mga katropan chapopoy hanggang sa muli